ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോട് കൂടെ സ്തോത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വന്ന ദൈവജനം ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് മറ്റൊരു സന്ദർഭം കൂടെ ഒരിക്കൽ ഓർത്തെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുവാനായി താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് തിമിത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതായ ഒരു വാക്യമാണ് അവിടെ അപ്രസ്തനായ പൗലോസ് തനിക്കുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള ബോധ്യം ത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തൻ എന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധ്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ അപ്രസ്ഥാനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് എൻ്റെ ദൈവത്തിലാണ് എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എൻ്റെ എല്ലാവിധമായ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളും എന്നെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താനെ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് തൻ്റെ മരണം തൻ്റെ മുന്നിൽ താൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിലും തൻ്റെ ഉറപ്പ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവിലുള്ള ആ വലിയ അഷുറൻസ് മാറിപ്പോകാത്ത ബോധ്യം ഒരു വലിയ പെർസുവേഷനാണ് എനിക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭയമില്ല ഒന്നിലും ഞാൻ ചഞ്ചലപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരാളിലുള്ളൊരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി അവസാനം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നന്നായി കർത്താവിനെ രുചിച്ചെറിയുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കർത്താവ് തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പലയിടങ്ങളിലും കർത്താവ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല താൻ ദൈവത്തെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് ദർശനത്തിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കർത്താവ് തന്നോട് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു വിധമായ വ്യതിയാൽ വ്യതിയലനവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല എപ്പോഴും താൻ ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചു തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും തനിക്കൊരു ഭയവുമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം താൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കു വേണ്ടി താൻ അധ്വാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ഉറപ്പും കർത്താവിലാണ് ആ കർത്താവിലുള്ള ഉറപ്പ് തനിക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം ഈ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടു കർത്താവ് ആരാണെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയതിനാലാണ് വളരെ ശക്തമായി താൻ കർത്താവിൽ അടി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്ന വ്യക്തി നമ്മെ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കുകയില്ല പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ നാൾ മുതൽ തനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം തന്നിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവം ആ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുവാൻ ശക്തനാണ് കാരണം അവൻ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് തൻ്റെ ഉറപ്പ് അത്ര വലിയ ഉറപ്പാകാൻ കാരണം താൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും അവൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും അവൻ്റെ സത്യസന്ധതയും നന്നായി രുചിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തനിക്കൊരിക്കലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ട വിഷമിക്കണ്ട തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കർത്താവാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ കാര്യങ്ങളും ഈ കർത്താവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് വളരെ ശക്തമായി ഉറച്ചു ഇത് പൗലൂസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ചിന്താഗതി അല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം മിക്കവർക്കും മനപ്പാടമാണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് 
അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ പണിയുന്ന വൃത അധ്വാനിക്കുന്നു എറഗോവ വീട് കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽ കാ വൃത ജാഗരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിലാണ് തൻ്റെ വളർച്ചയെന്നും ദൈവമാണ് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നും തൻ്റെ സംരക്ഷണം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനക്കാരനെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ കർത്താവിൽ അടിയുറച്ച് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചോ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ തനിക്ക് ആവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല താന് വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്താഭാരമുള്ളവനായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് തന്നെ ഒരിക്കൽ ആ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് വറിയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഉള്ള സന്തോഷം എടുത്തു കളയുമെന്നല്ലാതെ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ അപ്രാപ്തനായി ജീവിതത്തിൽ നിരാശയും ദുഃഖവും വിഷമവും പ്രയാസവും കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്താഭാരം വറി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തെടുക്കയില്ല അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി അപ്പസ്ഥാനായ പൗലോസ് അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവിതം ടോട്ടലായി പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ അങ്ങ് ഫലമേൽപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും മരിക്കുകയാണെങ്കിലും തനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ലായിരുന്നു അതിലൊരു വിഷമവും ഇല്ലായിരുന്നു തൻ്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും അതിനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു താൻ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മരിക്കുന്നത് ലാഭമെന്നാണ് നാം ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമുണ്ടായാൽ എങ്ങനെ നാം ഫീൽ ചെയ്യുമോ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് താൻ മരണത്തെ പോലും കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം താൻ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പാർക്കുന്നു ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവ നേരിട്ട് കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എനിക്ക് അത് നല്ല കാര്യമാണ് ഉത്തമമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് താൻ വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം ഞാൻ സാധാരണ മരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്താണ് അത് വായിക്കുന്നത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിക്കുന്നത് അത്യുത്തമെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യമാണ് എന്നാൽ അപസ്വനായ പൗലൂസ് അങ്ങനെയല്ല ജീവനോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും തൻ്റെ മുൻപിൽ രണ്ട് ചോയ്സ് ആണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ലാഭമാണ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അവിടെ എന്തോ നല്ലതുണ്ട് തന്നെ ഈ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചതായ കർത്താവെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്കൊരു ദോഷവും ചെയ്യയില്ല തന്നെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ എന്നെ നയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ വിജയം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് താൻ വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി അവസാനം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തൻ എന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ജാഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എനിക്ക് വേണ്ടി എത്ര കാവൽക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര സെക്യൂരിറ്റി ശക്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അപ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാവൽക്കാരനായി നമ്മുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി നമ്മുടെ ഭാവിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായി കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഒരുപോലെ ദൈവവൈദങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഷുറൻസ് ആ കോൺഫിഡൻസ് ആ ധൈര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവം സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് ഈ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല ഈ ദൈവം പോഷ്ക്ക് പറയുകയില്ല ഈ മനു ദൈവം മാറുകയില്ല മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് മാറുന്നത് ഈ ദൈവം മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം മനുഷ്യനല്ല ആയതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൽ ഒരുവൻ വിശ്വസിച്ചാൽ അവനെ ഒരിക്കലും തള്ളുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഇല്ല എല്ലാ നാളും കൂടെ ഇരുന്ന് നാം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയാലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ആ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് മറവിടമാണ് ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്തു ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഭക്തന്മാർ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അശയാ
മതിലിൻ്റെ നേരെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അടിക്കുമ്പോൾ നീ എളിയവൻ ഒരു ദുർഗവും ദരിദ്രനെ അവൻ്റെ കഷ്ടത്തിൽ ഒരു കോട്ടയും കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണവും ഉഷ്ണത്തിൽ ഒരു തണലുമായിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളെയും കണ്ടിട്ട് താൻ പറയാണ് ഭയങ്കരന്മാരുടെ ചീറ്റൽ മതിലിന് നേരെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ശക്തന്മാരായ വ്യക്തികൾ നമുക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ ശക്തിയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ വലിയ ശക്തമായ കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് എളിയവന് ഒരു ദുർഗമാണ് ഒരു കോട്ടയാണ് ദരിദ്രനെ കഷ്ടത്തിൽ ഒരഭയമാണ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണമാണ് ഉഷ്ണത്തിൽ ഒരു തണലാണ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് എഴുത്തുകാരൻ വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവൻ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് എനിക്കൊരു ശരണമാണ് എനിക്കൊരു തണലാണ് എൻ്റെ കഷ്ടത്തിൽ കോട്ടയാണ് എനിക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിപ്പാൻ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എസ്സിയാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ പ്രശ്നത്തിലല്ലോ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും എന്താ ഭയങ്കരന്മാരുടെ ചീറ്റൽ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ എനിക്കെതിരെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓടി അണയുവാൻ പറ്റിയ ഒരു സങ്കേതമായിട്ടാണ് യാവ് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ താൻ പറയുന്നു അതിനിയും വെള്ളമാണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ആണെങ്കിലും അത് എത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന തീ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ പറയാണ് നീ എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ അത് എന്നെ മുക്കിക്കളയില്ല ഞാൻ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ അത് വെന്തു കളയില്ല അഗ്നിജ്വാലയ്ക്ക് നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുവാനും കഴിയില്ല കാരണം യശയാവ് പറയാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ദൈവം ആരാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തില്ല വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അപ ആ വസ്തു എന്നെ മുക്കിക്കളയുമെന്നും ഞാൻ ില്ലാതെയാകുമെന്നും തീ എന്നെ ദഹിപ്പിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അതാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠമായി തനിക്ക് പറവാനുള്ള കാര്യം ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അതാണ് തനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറവാനുള്ളത് അപ്പോൾ ദൈവീക ആ ശക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എതിൽ കൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നേരിട്ട് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല നമുക്ക് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നിന്ന് ആ ദൂത് പ്രാപിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടറിയുവാൻ രുചിച്ചറിയുവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശക്തിയായി മാറുവാൻ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തേജനവും ഉപദേശവും വിശ്വാസവുമാണ് ആ ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നമ്മെ നടത്തും അതേ അസ്യാവ് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് യഹോവയായ ഞാൻ നിന്നെ നീതിയോട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നിന്നെ കാക്കും അത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ മുന്നോട്ട് വഴി നടത്തുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പരിപാലനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകൾ ഒരു ദൈവവൈദലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടാത്ത വാഗ്ദാനം എപ്പോഴും നിറവഹിക്കുന്ന അതിന് ശക്തിയുള്ള ദൈവം തമ്പുരാനെ അത് ചെയ്തെടുക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ പ്രതിസന്ധികൾ എത്ര വലിയ കാറ്റ് പോലെ ആയാലും അത് വെള്ളമായാലും അത് തീ ആയാലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം നമ്മുടെ കരം പിടിച്ച് നമ്മെ അക്കരയ്ക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാണ് അത് അവന് മനസ്സുണ്ട് അവനത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഭയപ്പെടാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ മടുത്തു പോകാതെ തളർന്നു പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വ്യത്യാസം കൊടുത്തു മറ്റുള്ളവർ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ പ്രത്യാശയോടെ ധൈര്യത്തോടെ ഭയം കൂടാതെ നിരാശയില്ലാതെ
അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി അവസാനം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനെ കൊണ്ടും കഴിയുകയില്ല കാരണം ഞാൻ അവനെ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഇന്നലകളിൽ അവൻ എന്നെ നടത്തിയ വിധം ഇന്ന് അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയും നടത്തുന്നതായ വിധത്തിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദൈവമായി അടുത്തിടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ദൈവം അവനെ കൊടുത്ത ബോധ്യമാണ് അവൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തോട് അടുത്ത ബന്ധവും ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം പരിഭ്രമിക്കും നാം എങ്ങനെ അക്കരയ്ക്ക് കടന്നു പോകും എങ്ങനെ ഇത് കടന്നുകൂടും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ പരിഭ്രമിച്ചു പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിന് മാറ്റമില്ലെന്നും ആ വാഗ്ദാനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ധൈര്യം നൽകുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ക ഒരു കവനൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് ദൈവം ആദമനോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു ആ നീയെ വേല ചെയ്യണം നീ തോട്ടത്തെ കാക്കണം ആ നീയെ തിൻ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ക ഭക്ഷിക്കരുത് ഭക്ഷിക്കാൽ നീ മരിച്ചു പോകും അത് അവൻ തെറ്റിച്ചു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധമായ മരണവും സ്വാഭാവികമായി കടന്നു വന്നു പിന്നീട് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഒരു കവൻ ഉടമ്പടി ചെയ്തു മോശയിൽ കൂടെ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഈ ഉടമ്പടിയെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൽ അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ബാധ്യമായിരുന്നു അതൊരു സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉടമ്പടികളായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉടമ്പടി ചെയ്തത് ഏത് വ്യക്തി കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തിക്ക് വിടുതലുണ്ട് അത് കുടുംബത്തിനെ ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് ഭർത്താവ് വിശ്വസിച്ചാൽ ഭർത്താവിന് ഗുണം വരും ഭാര്യ വിശ്വസിച്ചാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുണം വരും കർത്താവിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നോ അത് വ്യക്തീകൃതമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നിയമം നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്തെടുത്തത് പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നവനാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പുത്രനെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുകയും അവൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ശിഷ്യന്മാരാകുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തെ കർത്താവ് ഇങ്ങും വിളിച്ചു ഉയർത്തിയിട്ടില്ല പത്രോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ നീ എന്നെ അനുഗമിക്ക പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ നീ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു യോഗന്നാനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക മത്തായിയെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക വ്യക്തികൃതമായ വിടുതലും വിശ്വാസവും അത് ആയിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം എവിടെയും കാണുന്നത് കർത്താവ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് പൗലോസ് വിശ്വസിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ ശരീരത്തിൽ ിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാണെങ്കിലും തീയതാണെങ്കിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നാം ന്യായാസനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് പിന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മൊത്ത കച്ചവടത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികൃതമായ വിശ്വാസമാണ് അതൊരു മതമല്ല ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും കാരണം യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ഉയർത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്ന് ഉള്ള വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസവും അതിലുള്ള ആശ്രയവും കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് അവനെ രക്ഷിക്കുകയും അവനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പുതിയ നിയമം ഉടനീളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറവാൻ കഴിയുള്ളൂ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചോ എൻ്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചോ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചോ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ചോ ഉറപ്പ് നൽകുവാൻ എനിക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല കാരണം അതെല്ലാം വ്യക്തികൃതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവവും അവനുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായിരിക്കാൽ നമ്മൾ
പൗലൂസ് അത് പറയുമ്പോൾ പൗലൂസിന് മാത്രമുള്ളതാണ് പൗലൂസിന്റെ കൂടെ നടന്നതായ അനേക വ്യക്തികളെ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് അവിടെയും ഇവിടെയും പോയിപ്പോ ഇപ്പോൾ പൗലൂസിന്റെ കൂടെ നടന്നു എന്നുള്ള കണക്കിൽ ആ എന്ന ആട്ട് ഇത്രയും നാൾ നടന്നതല്ലേ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് ആ ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒരാൾ വിട്ടുപോയാൽ ആ വ്യക്തി വിട്ടുപോയത് തന്നെ അത് ഇന്നാലിന്റെ കൂടെ ഇത്ര നാൾ നടന്നു എന്ന് പറയായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ കൂടെ മൂന്നര വർഷം നടന്ന യൂതയ്ക്കായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫ എന്നാൽ ദൈവ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കുകയും കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിട്ട് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും മറ്റുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ പാകവാക്കുകയായ യൂതയ്ക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഏത് വ്യക്തിയും എന്തെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും വ്യക്തിപരമായി കർത്താവുമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ ബന്ധത്തിൽ ഈ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കാതെ അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഈ ദൃഢ നിശ്ചയം ദൃഢവിശ്വാസം പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ എപ്പോഴും അവൻ പലതിലും വ്യസനിക്കേണ്ടി വരും ഭാരപ്പെടേണ്ടി വരും ധൈര്യമില്ലാതെ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരും ഇത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് അതാണ് പുതിയ നിമിത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് നാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും വീണ്ടും ജനിക്കണം അല്ലാതെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മകൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു യഹൂദന്റെ മകൻ യഹൂദനാകുമായിരുന്നു അവരുടെ ചില ചടങ്ങുകൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ എട്ടാം ദിവസം പരിശോധന ഏൽപ്പിക്കണം അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യണം അവന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവൻ എപ്പോഴും ഒരു യഹൂദനായി തന്നെ പിന്തുടരും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ ചില കാര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരീക്ഷന്റെ മകനായി പരീക്ഷനായി ഞാൻ ജനിച്ചു ഒരു റോമ സിറ്റിസന്റെ മകനായി റോമ പൗരനായി ഞാൻ ജനിച്ചു അതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെങ്കിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതും യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കാൻ എനിക്കുള്ള അഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പൗലോസ് അത് വിശ്വസിച്ചത് പൗലോസ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു കർത്താവ് തനിക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ താൻ അറിഞ്ഞു കർത്താവിനെ നേരിട്ടറിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞു ആയതുകൊണ്ട് തനിക്ക് വളരെ ഉറച്ച ബോധ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാനം എല്ലാം പൗലോസിനുള്ളത് പോലും നമുക്കുമുണ്ട് നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏത് വിശ്വാസ ഏത് വിശ്വാസിയും ഏത് വാഗ്ദാനവും തനിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത് കർത്താവിലുള്ള ഉറപ്പിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ധൈര്യവും ബലവും ആ വാഗ്ദാനം നമ്മുടേതായി മാറുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏത് കാര്യവും പ്രത്യേകമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും തൻ്റെ ഓഡിയൻസിനോടുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നാം അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് ആ വിഷയം കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നാം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന് പ്രകാരം കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ പൗലോസ് അനുഭവിച്ച ആ ബോധ്യം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന ആ ഉറപ്പ് അപ്പൊ ആ പത്രോസ് നോക്കൂ ഒരു വാഗ്ദാനം ദൈവം അവന് കൊടുത്തു ആ വാഗ്ദാനം കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപെയാണ് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രോസെ നീയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് അവനോട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ വയസ്സനായ ശേഷം നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ എങ്ങനെയുള്ള മരണം വരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് യോഗനാനിശ് വിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അത് സ്പഷ്ടമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ യൗവനക്കാരനായി മരിക്കയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ചുറ്റും പലതും നടന്നെന്ന് കണ്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് നാം വ്യാകുലപ്പെടണോ വേണ്ട അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെരോദാവ് ചിലരെ ഉപദ്രവിക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് യാക്കോവിനെ അതായത് യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനെ യേശുവുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ തല വെട്ടി തന്നെ കൊന്നു അതാണ്
ഹരോദാവും മഹാനായ ഹരോദാവ് യേശുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊന്ന വ്യക്തിയുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഹരോദാവ് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിച്ച വേറൊരു ഹരോദാവ് യോഗൻ നാശനാഭകന്റെ തലയെടുത്ത മറ്റൊരു ആ അതേ ഹരോദാവ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു അനുന്ദ്രനായി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അപ്പസോല പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹരോദാവ് ആ ഹരോദാവും ദുഷ്ടതയ്ക്കൊട്ടും കുറവുള്ളവനല്ല അവൻ യഹൂദന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി യാക്കോബിന്റെ തലയെടുത്തു അപ്പോൾ തനിക്കറിയാം ഈ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അത് ലോജിക്കാണ് തനിക്കും ചിന്തിക്കാം യാക്കോബിന് ഇത് സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ കർത്താവ് അവനെ വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും മരണം ഉണ്ടാകാമെന്ന് സംശയം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുകൂടാം കാരണം ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുവാൻ തുനിഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവർ എല്ലാ ദുഷ്ടത ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് തന്നെയും പിടിച്ച് ഈ ജയിലിലിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തനിക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാം ഓ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ല അതുമാത്രമല്ല എന്നോടൊപ്പം തന്നെ നടന്ന് എന്നെ പോലെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച് യാക്കോവ് മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവനും ഇവരും മരിച്ചുവെങ്കിൽ എനിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാമെന്ന് വേറൊരു ചിന്ത കടന്നു വരാം അവിടെയും പത്രോസ് പരാജയപ്പെട്ടില്ല പത്രോസിനോട് ദൈവം ചെയ്ത ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് നീ വയസ്സനായിട്ടേ മരിക്കുകയുള്ളൂ അത് പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതുപോലെ എൻ്റെ കൂടാരം ഒഴിയുവാൻ സമയമായി വന്നു വയസ്സായ സമയത്ത് താൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തനിക്ക് വലിയ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം തന്നോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിക്കും കാരണം എന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില ആളുകൾക്ക് മുമ്പേ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കോഴി രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂകുന്നതിന് മുമ്പേ നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും അവൻ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു അവനത് വിശ്വസിച്ചില്ല അവൻ വലിയ വീരവാദം പറഞ്ഞു പക്ഷേ കർത്താവ് എന്തോ ചെയ്തു കർത്താവ് ആ എന്നാൽ ആ ആട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പറ്റിയതാണ് എന്നൊന്നും പറയാതെ കർത്താവ് അത് തന്നെ ഉറച്ചു പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചു അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല കോഴി കൂകുന്നതിന് മുൻപേ അവൻ മൂന്ന് വട്ടം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശു പറയുന്നത് വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ ആ പത്രോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ശക്തിയോട് വലിയൊരു സമൂഹത്തെ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ഭുതകരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നത് അനുഭവിച്ച പത്രോസ് അപ്പോൾ ഇന്നലകളിൽ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന് വിശ്വസിച്ച പത്രോസ് വളരെ ഗാഢനിദ്രയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ദൂതൻ വന്ന് തന്നെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ടോ താൻ നടന്നു പോയിട്ടോ ഒന്നും ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ഉറക്കബോധവും ഇല്ലാതെ ഗാഢനിദ്രയിൽപ്പെട്ടാണ് പത്രോസ് ഉറങ്ങിയത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോകുന്ന അവർ തലേ ദിവസം കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നില്ല ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല ആഹവപ്രാളമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പത്രോസ് അതിനുള്ള ഏക കാരണം തനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവൻ ആരാണെന്നും അവൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്നും അവൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു എന്നും വലിയ ഉറപ്പുള്ളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പത്രോസ് നാല് പേരുടെ മേൽതോട്ടത്തിൽ ജയിലിൽ ഒരു കൊച്ചുമുറിയിൽ ചങ്ങലയിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നു വരെ ഈ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായി അവൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹരോദാവായിരിക്കട്ടെ ദുഷ്ടനാകട്ടെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ യാക്കോവ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ മരിച്ചു പോകട്ടെ അതും എനിക്ക് ബാധ്യമല്ല ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഗ്ദത്വം എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചാൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉറപ്പ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഇവർക്കും ഇന്നാർക്കും ഇന്നത് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്ക് വരണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിന്റേതാക്കി എടുത്താൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് അത് തീയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയാൽ കാറ്റ് നിനക്കെതിരെ ഊറ്റമായി അടിക്കുമ്പോഴും
അത് വേദപുസ്തകം എങ്ങും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ചിലത് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും അത് മാത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ഈ ബോധ്യമുണ്ടായത് പൗലോസിനും പാത്രോസിനും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഈ ബോധ്യമുണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം ബോധ്യമുണ്ടായത് മാത്രമല്ല പൗലോസിൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ സന്തോഷിപ്പിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയുന്നത് സന്തോഷിപ്പിൻ കാരണം എന്താ എൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എപ്പോഴും നടക്കും ഞാൻ താൻ പറയാണ് ഞാൻ ജയിലിലായത് നന്നായി മനേ അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അധികം വിശ്വസിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും ഈ കൈശ്വരുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവർ പോലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിച്ചു എന്ന് ധൈര്യമായി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് നന്മയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങളും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്നോടൊപ്പം അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ബോധ്യം മാത്രമല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ജീവിതചര്യ ജീവിത രീതി നടത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് സന്തോഷിപ്പീൻ ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഉറച്ചു നിൽപ്പീൻ പുരുഷത്വം കാണിപ്പീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ധൈര്യമുള്ള വാക്കുകളാണ് പൗലൂസ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് അവൻ ആരാണ് ശക്തനായ ദൈവം വിടിവിക്കുവാൻ ശക്തനായവൻ അവനെ കുറിച്ച് യൂത എന്താ പറയുന്നത് യൂത പറയുന്നത് വീഴാതെ നിങ്ങളെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവന് ശക്തിയുള്ളവന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനാ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കാം യൂത ആകെ ഒരു അധ്യായമേ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് വ്യക്തിക്കും ഉറപ്പ് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കാൻ തക്ക വണ്ണം ഉള്ളതായ വാക്യമാണ് വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തൻ്റെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോട് നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവരെ അവൻ്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അത് നമുക്ക് വർണ്ണിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ നമ്മുടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ശക്തമായ നിലയിലാണ് തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ താൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്തോ സംഭവിക്കും അവൻ എല്ലാത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ സക്കലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിനങ്ങേപ്പുറത്തൊന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ലോകത്തിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് അത് വലിയവരെ മാത്രമല്ല കുരുകിലിനെ കാണുന്ന കർത്താവ് കാക്കയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവ് അത് ഏത് നിലവിളിയും കേൾക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇത്ര മഹാനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കോടാനുകോടി ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ആര് കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കുന്നു അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ തലയിൽ എത്ര വലിയ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും താൻ തൻ്റെ തലമുടി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താറൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലെ മുടി അവൻ എണ്ണിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലെ വരകൾ അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അവൻ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ പൊടി അവൻ നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു ഈ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം ഉള്ളങ്കയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മഹാദൈവം ആരാണ് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ദൈവം വീഴാതെ നമ്മെ അവൻ്റെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ശക്തിയുള്ളവനാണ് അവന് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള ഏക കാര്യം സ്തോത്രവും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം രണ്ടാമത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മൂന്നാമത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം നാലാമത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപേ താൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന യോഗന്റെ ശുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവെ ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇവരോ ഈ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവെ അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളയണമേ അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വാക്യമുണ്ട് നാമും ഞാനും നീയും ഒന്നായിരിക്കുന്നല്ലോ അവർ നമ്മോട് ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടേതായ വഴിയെ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകിട്ട് എന്നെ കർത്താവ് കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ പ്രാർത്ഥന അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകത്തില്ല അവരും നമ്മെപ്പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കാകെ ഒരു ഹിതമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എൻ്റെ ഹിതം നടക്കണമെന്നല്ല നിന്റെ ഹിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നാം അവനുമായി ഒന്നാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് അവസാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിതാവേ ഞാൻ ഇതുവരെയും ഈ ഭൂമിയിലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു പരീഷന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ന്യായശാസ്ത്രിമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പട്ടാളക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇന്നുവരെ ഞാൻ അവരെ വിടുവിച്ചു എന്നെ പിടിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ വിടുവിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അവരെ പ്രത്യേകമായി കരുതണം അവരെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പുത്രനായ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും താൻ ചെയ്തു പ്രിയ മാതാവ് കുരിശിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ തനിയെ ഏകന ഏകയായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ നിൻ്റെ മാതാവാണ് നീ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ കർത്താവ് അങ്ങനെ ആരുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഒരിക്കലും വൃതാവിടുകയില്ല മാതാവിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് അതീവ താല്പര്യനായിട്ട് താൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപേ എന്താ താൻ പറയുന്നത് പിതാവേ നീയെ ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ കാരണം അവരും നമ്മൾ ഒന്നായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഈ പിതാവ് ആരാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്താം ഈ യോഗനാനി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു ഒരു നാൾ നശിച്ചു പോകുകയില്ല അവയെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറി പറിക്കുകയുമില്ല അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയ വലിയവൻ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ ചിന്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവിനെ ഫരമേൽപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ഫരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പിതാവെ എല്ലാവരെക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വസ്തനായ കഴിവുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത എല്ലാ കാര്യവും അതുപോലെ നിർവഹിക്കുന്ന ശക്തിമത്തായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് ഫരമേൽപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തനിക്കൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് വളരെ കാര്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് മറ്റും ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ ഭാരമുള്ള മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ആർക്കും ഉത്തരമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഡോക്ടർമാർക്കില്ല ഏത് വിദഗ്ധനായ സയൻറ്റിസ്റ്റിനില്ല എത്ര വലിയ ഓട്ടോക്രാറ്റായി അതായത് വലിയ ഏക ഏകാധിപതിയാണെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനും കഴിയുകയില്ല ആർക്കും നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അവനവനെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മുടെ ദുർഗമാണ് അവൻ നമ്മുടെ കോട്ടയാണ് അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നാം സുരക്ഷിതരാണ് ആ യഹോബ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ അധ്വാനിക്കുന്നവർ ജാഗരിക്കുന്നവർ ഉഴുത ജാഗരിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നലാകർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരന്മാരുടെ ചീറ്റൽ നമുക്കെതിരെയുള്ള എന്ത് ശക്തിയും കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമുക്കൊരു ദുർഗമാണ് ഒരു സങ്കേതമാണ് ഒരു ശരണമാണ് ഒരു തണലാണ് ആ ദൈവം കരത്തിൽ പിടിച്ച് നാം തീയിൽ കൂടെ എന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരത്തിന് പിടിക്കും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകൾ മുങ്ങു മുങ്ങിപ്പോകാതെ കരത്തിന് പിടിക്കും അപ്പോൾ കാറ്റടിക്കട്ടെ വെള്ളം വരട്ടെ തീ വരട്ടെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത മൂന്ന് ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാറ്റ് ഇന്നും മനുഷ്യർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തീയ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വെള്ളം അതിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർ കൈ മലർത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിക്കും എങ്ങനെയുള്ള കയ്യ പിതാവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിപ്പാൻ ആർക്ക
അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു വലിയ ബോധ്യം അവൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അപ്രമേയം തൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ആ ശക്തി നമുക്ക് വിവരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ശക്തനാണ് നമ്മെ വീഴാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശക്തനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നിന്നെ ഞാൻ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സങ്കേതമായിരിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാര്യമായി ചെയ്യും അറുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതോടെ വലിയ അർത്ഥത്തിലാണ് അവനെ പറയാനുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണ് അറുപത്തി ഹേ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം നീ എനിക്കൊരു സങ്കേതവും ശത്രുവിൻ്റെ നേരെ ഉറപ്പുള്ള ഗോപുരവും ആയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആരുടെയ എനിക്കൊരു സങ്കേതം എപ്പോഴാ ശത്രുവിന് നേരെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഗോപുരവും ആയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആര് സങ്കീർത്തനം എഴുതിയാലും അവരുടെ ഉറപ്പായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോസിൻ്റെ ഉറപ്പായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ഉറപ്പായിരുന്നു യൂതയുടെ ഉറപ്പായിരുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ ആർക്കും പിടിച്ചു വരയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ശക്തൻ അവൻ്റെ വാഗ്ദാനം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ വാക്കുമാറാത്തവനാകയാൽ വലിയ ബോധ്യമാണ് പൗലോസിനും പത്രോസിനും യൂതയ്ക്കും എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കുമുള്ളത് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവനെൻ്റെ ഉപനാതി ഉപനിധി അവസാനം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തനായി ഇരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം വ്യക്തിപരമായി വിശ്വാസിക്കാം അങ്ങനെ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് മുഹൂർത്തം കാണും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം യാക്കവും മരിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം എത്ര ദുഷ്ടന്മാർ നമുക്കെതിരെ വന്നെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മാറാത്തവൻ അവനത് നിർവഹിക്കും അവനതിന് ശക്തനാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമില്ല ഇന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നു അവൻ വാഴുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവനിലായിരിക്കട്ടെ പ്രത്യാശ ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവനെൻ്റെ ഉപനിധി അവസാനം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായി കർത്താവെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും നീ ആരാണെന്നും നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് ദൃഢമായി നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാമെന്നും അതിന് കാരണം നിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണെന്നും അതുകൂടാതെ യേശുദംബരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ഉറപ്പോടെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ അത് കാറ്റാണെങ്കിലും അത് വെള്ളമാണെങ്കിലും അത് തീയാണെങ്കിലും അത് ശത്രു എത്ര ഉഗ്രനായിരുന്നാലും നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നും നീ ഞങ്ങളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുമെന്നും നിന്നോടുകൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പതറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്നിൽ അടി ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും നിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സകലത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു കത്താവ അടിയനെ കേട്ട നിൻ്റെ മക്കളെ നീ വിശ്വ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നീ രാശയിലും ദുഃഖത്തിലും ആരും താണും പോകാതെ ദൈവത്തിൽ അടി ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുവാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനും അവർക്ക് കഴിയും മാറുകയാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായി കർത്താവെ കൊറോണ ബാധയാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കാരായി ശേഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഇനി ശക്തീകരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം ഇതിനൊരു ശാന്തി ഉണ്ടായി മനുഷ്യർക്ക് കർത്താവ് സൗരതയോടും സ്വസ്ഥതയോടും നിന്നോടടുത്ത് നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നിനക്ക് മഹത്വം കരയറ്റി ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ധൈര്യമുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെയും സഹായിക്കണമേ അടിയനെ കേട്ടാൽ നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ആസ്വദിച്ചാലും ധാരാളം നന്മ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും നിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം കൊണ്ടും അവരെ മൂടുമാറാകണമേ അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമാറാകണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം എല്ലാറ്റിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സകലത് നന്നായി ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടാലും ആമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാൽ മാവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതം കൂട്ടായ്മയും നമ്മളോട